はい、特製カレーライスの3日目になりますお鍋に火を弱火でつけて温めますそしてソースの素を作りますけどもソースの素は西洋料理の基礎で動画を上げました小麦粉とバターでじっくり時間をかけて作ってくださいあの時のビデオでは1時間かけて作りましたけども今日はもっと時間をかけてゆっくりと作っていきたいと思います小麦粉は強力粉ではなくて薄力粉を使ってくださいパラグアで言うとゼロが4つの方ですねこれを 200g 今日は入れてそしてバターも 200g 今日はラクトランダのバター新サルの方ですね塩の入ってない方準備しました、えー、間に鉄板を挟みますこれは煙突工事で使われた箸切れをうちの兄が拾ってきて使えるようにしたんですけどもフライパンとコンロとの間に挟んで焦げないようにしますで弱火でじっくりといきますねすらずにゆっくりと弱火で作っていきます。私のおじはハットリという名前なんですが、ハットリおじさん曰く、小麦粉の腰が抜けるまでじっくりと根気よく作れということでした。そうするとまろやかなソースが出来上がります。で他の料理をしながらこれをやりますね。カレーはまだソースの素入れてないですから焦げつくことはまずないとは思うんですが時々混ぜて様子を見ます小麦粉とバターの割合を贅沢に1対1で作りますソースの素の動画は一度撮ってますのである程度端折りますねこのラクトランダはチーズとか牛乳も作っていてカンポヌエベという町でオランダ系の移民の人たちが町を作っていてそこで作っている製品ですねオランダのメノニータの人たちがパラグアイに昔移住してきてそこで酪農をやるようになりました優秀なクリスチャン企業として優秀賞をもらったこともある会社ですまた放置です本当アーモンド生を使えば薄く切れたんですけどもこれいっちゃった後なので半分に切りたいと思います半分に割る感じですねこんな感じで雑に割ってください生でしたら薄く切ってスライスしてくださいにしてアーモンドに焦げ目が少しつくようになったらそれで OK です。はい、アーモンドはこんなとこで OK です。取っておきます。はい、皮を剥いたジャガイモはもう少し後で調理しますので、水に塩水につけておきます。
料理した残りの具材を入れていきたいと思うんですね昨日夜ご飯食べた内容はちょっとまだこれから発表するものなので言えませんけどもそこで使ったお肉ひき肉を全部もうここに入れちゃいたいと思います、えー、タンドリーのスパイスで味付けしたあひき肉を残り全部入れます昨日も入れましたけどその後使った料理で余りましたので全部入れちゃいますそれから同じく使ったトマトと玉ねぎのみじん切り、えー、何の料理かバレちゃいそうですけどはい全部入れちゃいますソースの素ももうすぐ1時間経ちますまだまだ時間かけてじっくりやります今日ははいまた置きますこれでお湯が沸騰してきましたので温泉卵を作りたいと思います火を止めます完全沸騰でないぐらいでいいですポンと投げ込むと卵割れちゃいますのでこれ網でそーっと入れてくださいはいこれで約12分から15分ですけど大きいので15分置きましょう、はい、カレーのルーの方に生姜をもう少し足しますね今日味を少し調整していきますなぜ昨日仕上げて食べなかったかというともう一日置くことで調味料が馴染むということと一日一晩置いている間に野菜や肉からうまみ成分が出てより美味しくなるからですねですから作ったカレーを一晩置いて翌日食べるともっと美味しくなってるっていうことですよねカレーは薬膳料理と言いましたけども生姜も体が温まっていいですし玉ねぎは血液をサラサラにしますしウコンは肝臓にいいですねこのカレーを食べたらもし病気になっていても治っちゃいますよはい、15分経ちました。温泉卵を取り出します。でこれもすぐに皮を剥かないでもうしばらくこのまま放置しておきます45分置いときます、まあ、全体的にまだ味が薄いです塩を入れますカレー粉もう少しシナモンもうちょっと入れましょう
、今でソースの素の方は1時間半経ちました少しペースをもう少し早めてもいいかと思いますねちょっとだけ火を強めましたはい5分経ちました温泉卵できてると思います皮をむいておきますどうももう少し入れます。胡椒。蜂蜜。塩をもう少し。できるだけ塩分は控えたいんですけど最低限の美味しさに塩は必要ですこれコーンスープのような柔らかさになってきましたはい、温泉卵ですけどもなんだか温泉卵というよりも半熟卵みたいな何かちょっとわけわかんないものになっちゃいましたけどあとでお好みな食べたい人がこれをトッピングしますカレーには生で卵を入れる人もいます日本ではでも南米だとそれちょっと気持ち悪いと思う人が多いかもしれないですねもう少しカレー酸味も欲しいのでトマトピューレも少し足します残ってたものを全部入れちゃいましたはい、ソースの素今で2時間半経ちましたご飯のスイッチをそろそろ入れていきますじゃがいもを乱切りしていきますまだじゃがいもは入れられませんじゃがいもを入れるともう冷凍できなくなるので冷凍するとじゃがいもは質が変化してしまいますのでじゃがいもを入れない状態で冷凍保存します食べるものと保存するものと分けますのでその後食べる方にじゃがいもを入れたいと思いますはい、玉ねぎをむいていきます昨日は玉ねぎを3ミリぐらいに切りましたけども今日は薄く切っていますライティングの調子がちょっと悪いようですね困りました薄く切りますこれを空気にさらすことでアリシンという物質が増えるんですねアリシンは血液の流れが良くなりますあとケルセチンっていう物質も玉ねぎにはありましてそれは血管を硬くさせない動脈硬化とかを防ぐ働きがありますね体に非常にいいです私が学生の頃理科の先生が世界で一番体にいい食べ物は何か知ってるかそれはカレーだって言ってたのを本当印象深く覚えてますけどもそれは玉ねぎがいっぱい入ってるかららしいんですねでこの玉ねぎの有効成分は熱にも弱いので、えー、食べる直前に入れますそれまで空気にさらしてアリシンを冷やしておきますみじん切りよりこの薄く切ることでこのアリシンの物質が増えます切ることで増えるんですね今回のカレーにはいろんな玉ねぎ入りましたね飴色玉ねぎみじん切りの玉ねぎ他に何か入りましたかねで今日のこの薄く切った生の玉ねぎはい、これをしばらく空気にさらしておきますは
はい、ブラウンソースがほぼできてきましたこれをカレーに入れますもう柔らかめですのでまだやかなブラウンソースです。これでとろみがつきましたじゃがいもを炒めていきます油を敷いてじゃがいもを火止めておきます。カレーは冷凍しておくといつでも解凍してさっと食べられるので便利です今日何のおかずにしようかって言った時に思いつかない時にあカレーが冷凍してあったということで助かる時よくありますねご,さご飯さえ炊けば食べられますからすくってる中でローレンの葉っぱがあったらつまんで捨てます保存用これぐらい取っときまして3分の1ぐらいかなじゃがいも投入しますまた火をつけて弱火で焦げないようにもうルーが入りましたから焦げますから弱火で温めてくださいそれではチキンカレー作りますお鍋にまたこちらにもカレーを分けてきますけども牛肉をすくわないように注意しながらルーを入れていきます。
人参は探して適当に入れてくださいスープストックに使った人参もありますからそんなにたくさん入れなくてもいいですねそっちをチキンカレーに入れましょうはい、こんなぐらいにまずとりあえずしておいて火をつけます。弱火で鶏肉を入れていきましょうスープストックで使った鶏肉ですねあ骨ごと入れて食べてもいいですしそうしましょうかねめんどくさいから取れるのは取って外せるのは外していきましょうなんかこのまま入れましょうそのが美味しそうですねドキドキカレーをそこの方から混ぜるのを忘れないにしましょう焦げたら台無しですでスープストックで使ったじゃがいもと人参をこちらに入れます。これであと15分ぐらいに煮込んだら完成です。完成前にさらした玉ねぎを入れます。ここに玉ねぎを入れていきます。
はいチキンカレー完成ですビーフカレーも混ぜてご飯をついできます。はい、チキンカレーをまずよそいます。温泉卵とより半熟ゆで卵をのっけますあこれがのってなかったねはいチキンカレーの完成です次はビーフカレービーフカレーには揚げたアーモンドを少しのっけてチーズを散らしましょうはい特製カレーライスの完成です3日間かけて作ったカレーライスいかがでしたでしょうか今回ご紹介した内容は全部やると大変で必ずしも必要ないことですので基本は最初の頃にアップした昭和のレシピ番外編欧風カレーライスの動画をご覧くださり今回の動画の中でやってみたいことを選んでいろいろ試してみてください時間をかけていろんな材料を入れることによりカレーに深みというかコクが出ますまた皆さんのアイデアも思いつかれたらぜひ試してみてください料理は型にはめる必要なく遊び心で挑戦するのが楽しいかと思いますプロじゃないのですから失敗しても文句言うのはあなたの家族だけですねあと日本にある私のお気に入りのカレーチェーン店ココイチバーなど行くとトッピングがいろいろ豊かですカツやチョリソーから揚げなどお好みでのせるとさらに贅沢ですと言いながら私はココイチへ行くといつも基本のビーフカレーしか頼まないのですが今回は YouTube の登録者数1000人超えたらアップするとお約束した特製カレーライスの動画でしたが皆様のおかげで予想よりはるかに早く到達することができこの約束した動画の公開対応が大変遅れてしまいましたこの挨拶をしている時点でもうすでに3000人です感謝とともに申し訳ありませんいろいろと不手際はあるかと思いますが私もできるだけ精一杯美おいしい料理をご紹介していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますではこの後はおまけをどうぞおはようございます。カレー6日目です。毎日食べてます。冷蔵庫から出して温めるときに、えー、もうだいぶルーが硬くなっていますので、えー、牛乳を入れて伸ばします。で牛乳入れるとちょっと味が薄まりますので塩を入れましょうこげやすくなったのでよくそこの方から混ぜてくださいここから音声取れてませんでしたナレーション入れますカレーは炊きたてご飯より冷やご飯に熱々のルーをかけて食べるのが好きな人も割といるようです熱々だとなかなか口にたっぷり入れられないからでしょうカレーは飲み物だという名言もありますがガツガツ食べるのがカレーの醍醐味です最後に残った6日目のこのカレー妻の田舎の実家で食べるカレーはじゃがいも料理かと思うほどルーよりじゃがいもの量が多いのですが
なんだかそれっぽくなりましたでもまあじゃがいも美味しいですよねじゃがいもをカレーに入れないという人もいれば好きな人はたっぷり入れても良いかと思います高校の時友達の家でよくカレーをごちそうになってその時に教えてもらったこの食べ方ルーの上に生野菜をのせてマヨネーズをたっぷりかけご飯と野菜とマヨネーズそしてカレーを全部一緒に頬張る食べ方試してみてください美味しいですよではまたノスベモスチャウチャウ Thank <laughs> you.